Hi friends, in this video, we will talk about the summon delay. We will talk about the summon இந்த சமநிலைய பற்றி பார்க்கும் போது first time நாங்க என்ன வந்து பார்க்க போறோம் இன்னை இன்னை இன்னைல இந்த வீடியோல first time பார்த்துட்டு பிரகாரத்துக்கு பிறகு சமநிலையின் வகைகள் சமநிலை கூடிய நிபந்தனைகள் எல்லாத்தையும் பார்ப்போம் இப்போ இன்னை என்ன என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஏகனே அதாவது இரு நிகரா சமாந்தர விசைகள் நிகரா சமாந்தர விசை வந்து ஏகனே முதல் வீடியோல பார்த்திருக்கோம் அதாவது ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருக்கிற போஸ் அதத்தை நாங்க நிகரா சமாந்தர விசைன்னு சொல்றோம் சமாந்தரமா இருக்கணும் நிகரான்னு சொன்னா ரெண்டுமே எதிர் திசையில இருக்கு அவ்வளவுன விசைகள்ல வந்து சம பெருமனுடைய விசைகள் தொழிற்பட்டா அது தான் நாங்க இணை என்று சொல்லுவோம் சம பெருமனா இருக்கணும் எதிர் திசையாகவும் இருக்கணும் அதே மாதிரி ரெண்டு ஒன்று கொண்டு சமாந்திரமா இருக்கணும் இப்ப உதாரணமா பார்த்தோம்னா இப்ப இந்த கோல் எடுத்தோம்னா இந்த கோல் எடுத்தோம்னா இப்ப என்ன தெரியும் நிகரா சமாந்திர விசைகள் சோ இந்த பக்கமா எஃப் என்ற விசை தொழிற்படுது இந்த பக்கம் என்னொரு விசை தொழிற்பட போகுது இந்த விசை இந்த பெருமன் வந்து ரெண்டுமே சமனா இருக்குது இது மேஃபா இருக்க போகுது பெருமன் இதுல எஃப் திசை மட்டும் எதிர் திசைகள்ல இருக்க போகுது ஒன்று கொண்டு சமாந்திரமா இருக்குது இந்த மாதிரி நிலைமையில்தான் நாங்க சொல்லுவோம் இணை என்று சொல்ல போறோம் சரி ஏன் புதுசா இதுல இணைன்னு பேர் வச்சுக்கொண்டு பார்த்தோம்னா இவ்வாறு இரு விசைகள் அதாவது இந்த இரு விசைகள் நிகராத சமாந்திர விசைகள் தொழிற்பட்ட சம பெருமனுடையது இவ்வாறு தொழிற்படும் போது அந்த பொருள் வந்து என்ன நடக்க போகுதுன்னா இடம்பெயராம அதாவது நேர்கோட்டா இடம்பெறாம வளமையா தெரியும் இப்ப இந்த ஒரு பொருளுக்கு நாங்க ஒரு ஒரு விசைய கொடுத்து கொடுத்தோம்னா எங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பக்கத்தால இயங்கிட்டே இருக்கும் அதாவது நேர்கோட்டிலே போகும் எந்த பக்கம் விலையில் விசை இருக்கோ அந்த பக்கத்தால போகும் இல்லாட்டி இப்ப இந்த ரெண்டு விசையை கொடுக்கறேன் இப்ப தெரியும் இந்த ரெண்டு விசைகளுக்கும் ஒரு விலையில் விசை இருக்கும் சோ அந்த பக்கத்தால அந்த பொருள் இயங்கும் இப்ப பார்த்தோம்னா இவ்வாறான சந்தர்ப்பங்கள்ல என்னன்னு பார்த்தோம்னா இதுல விலையில் விசை இல்ல சோ விலையில் விசை இல்லாட்டி அந்த பொருள் வந்து இயங்காது அதாவது என்னன்னு பார்த்தோம்னா நேர்கோடு ஒன்றில் இயங்காது உதாரணமா பார்த்தோம்னா மேல் நோக்கி எஃப் இது கீழ் நோக்கி எஃப் ஸோ எனக்கு நேராகவே சொல்லலாம் இந்த விளையுள் விசை இல்லை அதாவது விளையுள் விசை பூச்சியமாக இருக்க போகுது ஸோ இதில் வந்து நேர்கோட்டு இயக்கம் வந்து இருக்காது சரி அப்படின்னா இதுல என்ன இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா இதுல நடக்க போறத அதுக்கு விசையிட பேர் இருக்கு அது சுழற்சி இயக்கமா இருக்க போகுது உதாரணமா பார்த்தோம்னா இவ்வாறு ஒரு பொருளை வச்சுட்டு மேல் பக்கம் ஒரு விசையை கொடுத்து கீழ் பக்கத்தையும் அதே பெருமனுடைய விசைய கொடுத்தீங்கன்னா அது ஒரு சுழற்சி இயக்கத்தை ஆற்றும் இந்த மையத்தை பற்றி அது சுழன்று கொண்டே இருக்கும் இதைத்தான் இணைந்து சொல்லுவோம் அதாவது சுழற்சி இயக்கத்தை ஏற்படுத்த போகுது சரி இதே மாதிரி இதுல வந்து ரெண்டுமே வேறு பெருமனுடைய விசைன்னு எடுப்போம் இதுல டூ எஃப் இதுல வந்து எஃப் எடுப்போம் இவ்வாறான சந்தர்ப்பங்கள் எவ்வாறு விசை தொழிற்பட போகுது என்ன நடக்க என்ன இயக்கம் நடக்கும்னு பார்த்தோம்னா இதுல டூ வேவ் இதுல எஃப்ன்றா எங்களுக்கு தெரியும் நாங்க நிகரா சமாந்திர விசை வந்து கூட்டத்தொகை படிச்சிருக்கோம் டூ எஃப்க்கு வெளியே ஒரு விளையில் விசை இருக்கு மேல் நோக்கி இருக்கு எஃப் என்ற விளையில் விசை இருக்க போகுது மேல் நோக்கி டூ எஃப் கீழ் நோக்கி எஃப் ஸோ களிபட்டா விளையில் விசை எஃப் மேல் நோக்கி இருக்க போகுது ஸோ இந்த மாதிரி நிலைமையில என்ன நடக்கும்னு பார்த்தோம்னா பொருள் மேல் நோக்கி நேர்கோட்டு இயக்கத்தை ஆற்றுறதோட சுழற்சி இயக்கத்தை மாற்றும் அதாவது ரெண்டு இயக்கங்களும் இருக்கும் ஆனா இணைய எடுத்தோம்னா இணை தொழிற்பட்ட என்ன நடக்கும்னா சுழற்சி இயக்க மாத்திரம் இருக்கும் அதாவது அந்த பொருள் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகர்ந்து போகாது அந்த இடத்துல இருந்தே சுத்திட்டு இருக்க போகுது ஸோ அதைத்தான் நாங்க இணைந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணி ஒன்ற சொல்ல போறோம் இப்ப இணைந்து எடுத்தோம்னா எங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது விளையில் திசை பூச்சியமா இருக்க போகுது இப்ப ரெண்டாவது நாங்க பார்க்க வேண்டியது திருப்பம் வந்து எந்த புள்ளியில இருந்து எடுத்தாலும் சமனா இருக்கும் உதாரணமா நான் இந்த புள்ளியில இருந்து நடு புள்ளியில இருந்து எடுப்போம் இவ்வளவு இது வந்து டி தூரம் இது டி தூரம் வைப்போம் இந்த ஒன்று வைக்கிறேன் இந்த டோக்க வந்து ஓ புள்ளியில இருந்து எடுக்கிறேன் இது வந்து முறுக்கத்துக்குரிய சமன்பாடு இணைக்குரிய சமன்பாடு திருப்பத்துக்குரிய சமன்பாடுன்னு வைப்போம் இந்த பக்கமா நான் எடுக்க போறேன்னு எவ்வளவு வருதுன்னு பார்ப்போம் ஓ பற்றி திருப்பம் இந்த பக்கமா வர போறது இப்படி எடுத்து நான் கீழ் நோக்கி விசையை கொடுத்தா இப்பாரு தான் சுழலும் அதாவது இந்த பக்கமா வரும் சோ அது வந்து எஃப் இன்ட்ரு டியா இருக்க போகுது திருப்பம் ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் சரி இப்ப இந்த பக்கமா இருக்கு இந்த கம்பியில வந்து நீங்க மேல் நோக்கி விசையை கொடுத்தீங்கன்னா அதுவும் பலஞ்சுழியாக தான் சுத்தம் சோ இது வந்து பிளஸ் தான் இருக்கும் ஏன்னா பலஞ்சுழியா சுத்த போது நான் எடுத்திருக்கிறது பலஞ்சுழி சோ ரெண்டையும் கூட்டிங்கன்னா டூ எஃப்டியில வரும் சரி இப்ப நாங்க அடுத்தது எடுப்போம் ஏ பற்றி எடுத்து பார்ப்போம் அதாவது ஒரு விசை தாக்குற இடத்துல இருந்து நாங்கள் எடுத்து பார்ப்போம் இந்த இடத்துல இருந்து எடுத்து பார்ப்போம் இதை வந்து நான் புள்ளி ஏன்னு வைக்கிறேன் டோக்
இதுல வந்து இந்த புள்ளியிலே விசை தொழிற்படுது அப்படின்னு அந்த விசைக்கும் அந்த விசை தாக்குற கோட்டுக்கும் இடைப்பட்ட செங்குத்து தூரம் இதுல இல்ல ஏன்னா ஒரே புள்ளியிலே தொழிற்படுது சோ இந்த புள்ளி பற்றி இந்த விசையால திருப்பம் ஏற்படப்படாது இப்போ உதாரணமா பார்த்தோம்னா இந்த புள்ளியில நான் இவ்வாறு ஒரு விசையை கொடுக்க போவேன் இதுக்கு பலமையா தெரியும் இவ்வளவு தூரத்துல இருந்துச்சுன்னா செங்குத்து தூரம் இதா இருக்க போகுது இந்த புள்ளியில இருந்து ஆனா இப்ப என்ன நடந்திருக்குன்னா அந்த செங்குத்து தூரம் இல்ல சோ இந்த புள்ளியில இந்த விசை பற்றி திருப்பம் வராது சரி இப்ப பார்ப்போம் இந்த இந்த விசை பற்றி என்ன திருப்பம் பார்த்தோம்னா எஃப் இன்டூ இடைப்பட்ட செங்குத்து தூரம் டூ டியா இருக்க போகுது சோ அது அதுவும் டூ எஃப் டி சோ இதுல இந்த பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நீங்க எந்த புள்ளி பற்றி நீங்க திருப்பம் எடுத்தாலும் வினையா இருந்துச்சுன்னா இல்லா புள்ளி பற்றியும் திருப்பங்கள் சமனா இருக்கும் சோ அதை வச்சு இலகுவா சொல்லலாம் அது ஒரு வினையா இல்லையா இலகுவா சொல்லலாம் எந்த புள்ளி பற்றி எடுத்தாலும் அப்பதான் இந்த புள்ளியில இந்த கோட்லயே இல்லாத ஒரு புள்ளியில இருந்து நீங்க நீளத்தை எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா அதுவும் இவ்வாறு சமனா தான் வரும் ரெண்டு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது விளைவு விசை பூச்சியமா இருக்கும் அதே மாதிரி எந்த புள்ளி பற்றி எடுக்கப்படுகின்ற திருப்பங்களும் சமனா எடுக்க போகுது சரி இப்ப இணை பற்றி உங்களுக்கு பேசிக்காக வாங்கியிருக்கு சரி இப்ப அடுத்தது நாங்க பார்க்க வேண்டியது சமநிலை சரி சமநிலையில வந்து முக்கியமா நாங்க வந்து பார்க்க போறது ஃபர்ஸ்டா சமநிலை என்ற வகைகளை பார்ப்போம் முதலாவது சமநிலை நாங்க பார்க்க போறது உறுதி சமநிலை சரி இந்த பேர்ல இருந்து உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கலாம் உறுதி சமநிலை என்ன என்னது பார்க்கலாம் உறுதி சமநிலை என்ன என்னது பார்த்தோம்னா இப்போ ஒரு பொருள் ஒன்று ஒரு இடத்துல இருக்கிறது வைப்போம் சரி இவ்வாறான ஒரு பள்ளம் ஒன்றுக்கு ஒரு பந்தை நாங்க வச்சிருக்கோம் இப்ப இந்த பந்தை எடுத்து நாங்க கொஞ்ச தூரம் மேல கொண்டு போயிட்டு கொஞ்சம் மேல கொண்டு போயிட்டு விட்டு என்ன நடக்கும் எல்லாத்திற்கும் தெரியும் திருப்பி கீழே வந்து இவ்வாறு ஒரு கொஞ்ச நேரம் ஆடிட்டு திருப்பி இதே இடத்துல நிற்கும் சரி இந்த பக்கத்தால நீங்க கொஞ்ச தூரம் கொண்டு போங்க அவ்வாறு கொண்டு போய் விட்டுட்டு பார்த்தா என்ன நடக்கும் திருப்பியும் மீண்டும் அதே இடத்துக்கு வரும் இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷனை தான் நாங்க உறுதி சமணில இருந்து சொல்ல போறோம் அதாவது உடல் ஒன்றிற்கு விசையொன்றை பிரயோகித்து சிறிது இடம் பேர்த்து அதாவது நாங்க மேல கொண்டு போற மாதிரி சிறிது இடம் பேர்த்து அதன் பின் விசையை நீக்க அதாவது அந்த விசையை வந்து நாங்க கொடுத்து அந்த பொருளை கொஞ்சம் மேல கொண்டு போயிட்டு அதை கையால விடும் போது மீண்டும் பழைய நிலையை அடையுமாயின் அதை நாங்க உறுதி சாப்பிடுன்னு சொல்லுவோம் சரி உதாரணம் இன்னொரு உதாரணம் பார்த்தோம்னா இப்படி ஒரு கோன் இருக்குன்னு வைப்போம் இது தெரியும் நீங்க சாதாரணமா நடைமுறையில பாக்குற விஷயம் தான் இந்த கோன் வந்து புளிச் கொண்டில் அப்படியே ரோட்லயே இருக்கு இந்த மாதிரி நேச்சர்ல என்ன நினைக்கலாம்னா நீங்க இந்த கோனை வந்து இதை வந்து இந்த ரோட்ல வந்து கொஞ்சம் சைடா திருப்பி பாருங்க இவ்வாறு சைடா திருப்பி விட்டா அது என்ன நடக்கும் பார்த்தோம்னா திருப்பியும் இவ்வாறான நிலைமையா அடையுது அதுக்கு என்ன காரணம் பார்த்தோம்னா இதுல வந்து வழங்கியதையும் இங்க வந்து எம்ஜின்னு ஒரு விசை இருக்க போகுது நிறை இருக்கு அதோட தெரியும் இந்த தொழிலில் இருக்கு சோ இங்க ஒரு மத தாக்கம் இருக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது இரு விசைகளும் சமாந்திரமாக இருக்க போது எதிர் திசையில இருக்க போது சோ என்ன தெரியும் இதுல இணை தொழிற்பட போகுது இந்த இணை வந்து எவ்வாறு இருக்கும்னு பார்த்தோம்னா இந்த இணை வந்து இந்த பக்கமா இருக்க போகுது பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இவ்வாறான இணை இந்த பக்கம் கீழ் நோக்கி இருக்க போகுது சோ வந்து இணை தொழிற்பட போகுது சோ இவ்வாறு இணை தொழிற்பனால இந்த பொருள் வந்து இந்த ஆட்சி பற்றி சுழற்சி அடையும் இந்த ஆட்சி பற்றி இப்படி இவ்வாறு சுழண்டு கீழ் நோக்கி திருப்பி அதே இடத்த அடையும் சோ இந்த மாதிரி நிலைமையில தான் நாங்க சொல்லுவோம் உறுதி சாம்லின்னு சொல்லுவோம் இப்ப அடுத்தது பார்க்க போறது உறுதியில் சமநிலை சரி உறுதியில் சமநிலை என்னென்னு பார்த்தோம்னா உறுதியில் சமநிலை என்னென்னு பார்த்தோம்னா இப்ப ஒரு பொருளை எடுத்து நாங்க அது இடம் பெயர்த்துட்டு விடும் போது அது இன்னொரு இடத்துக்கு போய் ஓய்வடைஞ்ச அதுதான் நாங்க உறுதியில் சமநிலைன்னு சொல்லுவோம் இப்ப பார்த்தோம்னா இப்ப அதே இந்த கோனை நாங்க இவ்வாறு வச்சிருப்போம் தலைக்கெல்லாம் வச்சிருக்கோம்னு வைப்போம் இப்ப தெரியும் கீழ் நோக்கி எஞ்சி இருக்கு மேல் நோக்கி ஆறு ஆறுன்னு ஒரு விசை இருக்க போது இதை வந்து நீங்க மெல்லமா தட்டினாவே காரணம் இது விழுந்துடும் இந்த கோன் விழுந்து என்ன நடக்கும்னா இது வந்து கீழே விழுந்து இது ஓய்விலே இருக்கு இதுவும் சாதாரண நடைமுறையில் நீங்க பாக்குறது மெல்லமா தட்டி விட்டாலே இவ்வாறு கீழே விழுந்து ஓய்வில அடையும் இந்த மாதிரி நிலைமையில தான் நாங்க என்ன சொல்ல போறோம்னா உறுதியில் சமணியன்னு சொல்லுவோம் அதாவது உடல் ஒன்றிற்கு விசை ஒன்றை பிரயோகித்து 
சிறிது இடம்பெயர்த்து நீங்க விட்டீங்கண்டா சாதாரணமா நான் இப்ப பாக்கணும்னா நான் இந்த பக்கத்தால ஒரு விஷயம் கொடுக்க போறேன் இவ்வாறு விஷயம் கொடுத்து கொஞ்சம் இடம்பெயர்த்துட்டு நீங்க அந்த விஷயம் எடுத்துட்டீங்கண்டா என்ன நடக்கும்னா அது ஒரு புதிய இடத்துக்கு போய் ஓய்வடையும் இதைத்தான் நான் உறுதியில் சமநிலைன்னு சொல்லுவோம் சரி மூன்றாவது பார்க்க போறது நடுநிலை சமநிலை சரி நடுநிலை சமநிலை என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு உடன் ஒன்றுக்கு விஷய பிறகு வைத்து சிறிது இடம்பெயர்த்து நாங்கள் நீக்கினாலும் அந்த உடல் வந்து இடம்பெயர்ந்த நிலையிலேயே உடல் இருப்பின் அதாவது இப்போ பார்த்தோம்னா அதை தான் நாங்கள் நடுநிலை சமநிலைன்னு சொல்ல போகிறோம் ஒரு பொருள் இருக்கு நாங்க அதுல வந்து ஒரு விஷய கொடுக்குறோம் அவர் விஷய கொடுத்துட்டு அதை எடுக்கிறோம் அந்த விஷய நாங்க எடுத்துடுறோம் ஸோ அப்படி விஷயம் எடுத்த பிறகு அதை என்ன நடக்க போகுதுன்னா அந்த பொருள் இடம்பெயர் கொண்டே இருக்க போகுது உதாரணமா இந்த உப்பமான இடத்துல நாங்க இவ்வாறு ஒரு விஷயம் கொடுப்போம் இந்த பக்கத்தால நாங்க போல் ஒன்று எடுத்து தட்டி விடுறோம் தட்டிட்டு கொஞ்ச நேரத்துல அந்த விஷயம் எடுக்கிறோம் அதாவது அந்த விஷயம் எவ்வாறு இருக்குமில்லா இப்ப நான் இந்த பொருளை வந்து நாங்க எவ்வாறு கொஞ்ச நேரத்துக்கு தொட்டுட்டு இருந்தேன்னா இப்ப விஷயம் இருக்கு இதை எடுத்தோடனே அந்த விஷயம் இல்லாம போயிட்டு ஸோ இப்போ பார்த்தோம்னா நான் விஷயம் கொடுக்குறேன் கொஞ்சம் நேரத்தில் இந்த விஷயம் எடுக்கிறேன் ஆனால் தெரியும் இது ஒரு பிளேன் சர்ஸாக இருந்துச்சுன்னா இந்த கோல் அப்படியே போயிட்டே இருக்கு இதை தான் நாங்கள் சொல்ல போகிறோம் நடுநிலை சமநிலை அதாவது உடல் ஒன்றுக்கு சிறிது விஷய பிரயோகித்து அதை இடம்பெயர்த்துட்டு விட்டோம்னா அது வந்து அதே இடம்பெயர்ந்த நிலையிலேயே இருக்கும் அதாவது இடம்பெயர்ந்து கொண்டே இருக்க போகுது அதை தான் நாங்கள் சொல்ல போகிறோம் உறுதி நடுநிலை சமநிலை சொல்ல போகிறோம் உதாரணமா பார்த்தோம்னா இப்ப நாங்க இன்னொரு உதாரணம் பார்க்கலாம் இப்போ உறுதி சமநிலைக்கு நடுநிலை சமநிலைக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசம் தான் இருக்க போது நடுநிலை சமநிலைன்னு பார்த்தோம்னா இவ்வாறு ஒரு கோன் எடுத்து நாங்க இப்ப விடும் போது இப்படி தட்டி விட்டோம்னா இது வந்து நாங்க இவ்வளவு தூரத்துல நாங்க விட்டுருக்கோம் உதாரணமா நான் விசையை வந்து நான் பிரயோகிக்கிறது இப்ப நிறுத்துறேன்னு பார்த்தோம்னா இவ்வாறு இந்த இடத்துல நான் விசைய பிரயோகிக்கிறத நிறுத்துறேன் அதாவது இவ்வளவு தூரம் நான் சொட்டுட்டு இதை விடுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இடம்பெயர்த்த நிலை நான் இங்கே இருந்து இங்கே கொண்டு வரதுக்கு ஒரு விஷயம் கொடுத்துருப்பேன் அந்த விசை கொடுத்த இடத்துல நிற்காது அதாவது ஆரம்ப நிலையை மடியாது இறுதி இடம்பெயர்த்த நிலையே மடியாது அதை விட்டுட்டு புதுசாக இன்னொரு இடத்துல சமநிலை அடையும் ஆனால் நடுநிலை சமநிலை எவ்வாறு இருக்கு அப்படி பார்த்தோம்னா இப்போ நான் ஒரு விஷய கொடுத்து இதை நான் தள்ளிட்டு போகிறேன் தள்ளிட்டு போய் இந்த இடத்துல வைக்கும் போது இந்த இடத்துல பொருள் சமநிலை அடையும் வைப்போம் இவ்வாறு நான் விஷயம் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் இந்த இடத்துல இந்த விஷயம் நிப்பாட்டுறேன் இந்த இடத்துல சமநிலை அடையும் உராய்வு இருந்தா இந்த இடத்துல சமநிலை அடைய போகுது இவ்வாறான நிலைமையில் தான் நாங்க நடுநிலை சமநிலைன்னு சொல்லுவோம் உதாரணமா பார்த்தோம்னா இவ்வாறு இந்த கோன் வந்து இவ்வாறு தரையிலே இருக்குன்னு வைப்போம் இவ்வாறு இந்த கோன் வந்து தரையிலே இருக்குன்னு வைப்போம் இந்த கோன் எடுத்து நான் இவ்வாறு ஒரு விஷய கொடுத்து தள்ளுறேன் தள்ளிட்டு நான் வந்து ஒரு கட்டத்துல இதை நான் இந்த விஷய எடுக்கும் போது அந்த கோன் வந்து எங்க நான் தள்ளி கடைசியில விட்டனோ அந்த இடத்துல இருந்தா அதை வந்து நாங்க நடுநிலை சமநிலைன்னு சொல்லுவோம் உறுதியில் சமநிலைன்னா அந்த விசை எடுக்கப்பட்ட உடன் அந்த இடத்துல இருக்க போறது இல்லை அதே மாதிரி ஆரம்ப நிலையையும் அடைய போறது இல்லை புதுசா இன்னொரு நிலையை அடைஞ்சிருக்கு அதை வந்து நாங்க உறுதியில் சமநிலைன்னு சொல்லுவோம் இந்த வீடியோ கட்டாயிப்பு உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும் இதே மாதிரி மற்ற வீடியோக்களை பார்க்க மறக்காம உங்களுடைய சேனல சப்ஸ்கிரைப்